Falciato da un'auto in contrada Marinelli a Campomarino, 35 anni albanese, muore sul colpo. La tragedia ieri sera intorno alle 23.30. In corso le indagini della Polstrada, coordinate dalla Procura di Larinò. Spacciavano nel centro storico di Isernia. La polizia arresta due egiziani, poco più che ventenni, tra i clienti giovanissimi e adulti del capoluogo. Questione di ore per la nuova giunta. Il presidente della regione Toma medita sui nuovi assetti in maggioranza. Covid e cassa integrazione in Molise, la situazione è peggiore di sempre, si azzerano le prospettive di rilancio. In termini numerici sostiene uno studio effettuato dall'Associazione Lavoro e Welfare, il ricorso agli ammortizzatori sociali raggiunge le 10.000 ore. I sanitari del Cardarelli hanno a disposizione nuove tute contro il rischio di infezione dal virus. I dispositivi sono stati donati dai Rotary Club di Campobasso e Termoli, intanto il Molise continua nel suo percorso virtuoso, nessun caso e solo 8 positivi. Infine lo sport con il calcio, settimana calda per il mercato del campo basso, piace l'attaccante Renan Pippi. Intanto iniziano i lavori allo stadio Selva Piana, l'assessore Pretano pronti per un eventuale ripescaggio in Lega Pro. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. E allora, in apertura, lo avete sentito, c'è una drammatica notizia di cronaca, un gravissimo incidente stradale, è accaduto ieri sera attorno alle 23.30 lungo la statale 16 in agro del comune di Campomarino. Un giovane albanese di 35 anni è stato falciato da un SUV e morto sul colpo. Un 35enne albanese è stato travolto e ucciso sulla statale 16 in Contrada Marinelle, territorio di Campomarino, attorno alle 23.30 di ieri sera. Il giovane stava attraversando la strada a piedi, sembra in un punto poco illuminato, quando è sopraggiunto un Volkswagen T1 che non sarebbe riuscito ad evitarlo. È stato lo stesso conducente del SUV, un 53enne della provincia di Foggia, diretto a Termoli, a chiamare immediatamente i soccorsi ma il 35enne è morto sul colpo. Nelle tasche aveva i documenti del fratello, un 28enne residente a Campomarino. Sul posto è intervenuta la polizia stradale del distaccamento di Termoli. Gli agenti hanno ascoltato la testimonianza dell'automobilista che avrebbe raccontato di non aver visto la sagoma del giovane e di non aver potuto far nulla per evitarlo. Gli agenti sono al lavoro su più aspetti, due in particolare, in prudenza da una parte l'alta velocità del Tiguan dall'altra. Il 53enne sottoposto ad alcol e drug test è risultato negativo agli esami. La salma del 35enne invece dopo il nulla osta del magistrato è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale Santimotio a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito. Ma sono in corso anche le verifiche per capire perché il 35enne era a piedi a quell'ora su quel tratto di strada e i motivi della sua presenza in Italia e in Molise. Non l'ho visto, mi è sbucato davanti all'improvviso, sono le parole che il conducente del SUV intanto continua a ripetere, rischia di essere imputato per omicidio colposo. L'inchiesta della Procura della Repubblica di Larino è coordinata dal sostituto Marianna Meo. Questa mattina è stata eseguita l'ispezione cadaverica sulla Salma, a fronte ora della relazione del medico legale. Il magistrato deciderà se disporre l'autopsia. Due giovanissimi ventenni di egiziani avevano trasformato il centro storico di Isernia in una piazza di spaccio. Dunque è intervenuta la squadra mobile con una straordinaria operazione di polizia e due sono stati arrestati. Nicola De Santis. Il centro storico di Isernia era divenuto il loro regno. Spacciavano ogni tipo di droga a chiunque, dai giovanissimi agli assuntori più anziani. Il loro raggio di azione spaziava da piazza 10 Settembre a piazza Mercato, da Corso Marcelli a piazza Celestino V, utilizzando il dedalo di vicoli del Borgo Antico come rifugio. L'attività di spaccio si intensificava a ridosso del fine settimana, quando maggiore era l'affluenza di gente nei locali della Movida Isernina. La squadra mobile ha posto fine all'illecita attività di due egiziani dopo una brillante operazione antidroga. I due pusher erano attenzionati ormai da tempo anche grazie alla segnalazione in questura delle famiglie degli assuntori preoccupate per le condizioni psicofisiche dei congiunti che erano caduti nella rete dei due extracomunitari. 
Il diciannovenne era ospite di un anziano isernino, ufficialmente per motivi umanitari. Il ventunenne invece, senza fissa dimora, era già gravato da un provvedimento di espulsione, essendo clandestino sul nostro territorio. L'andirivieni di giovani, nell'appartamento utilizzato dai due egiziani, ha richiamato l'attenzione degli agenti, che hanno deciso di fare irruzione con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga giunta da Pescara. All'interno dell'appartamento la squadra mobile ha rinvenuto 76 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina, già suddivisa in confezioni pronte alla vendita, 2 grammi di bicarbonato per tagliare la cocaina, un bilancino di precisione, 700 euro quale provento dell'attività di spaccio ed un iPhone utilizzato per raccogliere gli ordini che spesso erano effettuati attraverso Instagram, un social network non intercettabile. L'ashish era ceduto a 20 euro al grammo e la cocaina a 100 euro a dose. Si preoccupavano di uscire di casa solo con modici quantitativi di stupefacente per poter dichiarare in caso di controllo l'uso personale. Si trovano ora a Ponte San Leonardo a disposizione del magistrato. Sì, devo dire che eh, purtroppo eh, abbiamo registrato un costante, eh, lo spaccio costante eh, di stupefacenti sul territorio isernino. Non è un, fenomeno, eh, come dire, è un fenomeno che noi eh, come dire, attenzioniamo da tempo e che va eh, arginato costantemente. La, scu la squadra mobile sta svolgendo un, un lavoro veramente eccellente e, e quest'ultima indagine ne conferma, conferma questo assunto. Eh, la particolarità di questa operazione eh, sta nel fatto che eh, il modus operandi dei, eh, dei due soggetti che abbiamo oh, tratti in arresto era eh, particolare nel senso che loro avevano, utilizzavano la, eh, le, i vicoli della, eh, della, del centro storico della città di Sernia come luogo eh, dove, eh, ritenendosi eh, probabilmente tranquilli vista la eh, presenza numerosa di, di, di persone, eh, utilizzavano questo luogo per eh, eh, prendere gli, le, gli ordinativi di sostanza stupefacente che poi utilizzando un social network portavano a termine individuando attraverso la complicità di altri complici il luogo dove poi sarebbe stata consegnata la, la, la droga esatto, loro utilizzavano questa strategia avevano individuato dei punti strategici come dicevo prima piazza 10 settembre, piazza Celestino V piazza Andrea di Sernia dove uno di essi raccoglieva gli ordinativi e i soldi e mentre l'altro una volta comunque si è avuto sul social di Instagram l'ordine preparava il convenzionamento eh, e man mano man mano si portava nei vicoli eh, dove gli veniva indicato di portarsi dove incontrare l'acquirente e gli cedeva lo stupefacente quindi usciva da, da questa abitazione con modiche quantità al fine di evitare di scongelare un arresto quindi qualora poi fosse stato contrario alle forze dell'ordine lui dichiarava l'uso personale i carabinieri di Agnone hanno fermato un giovane che durante il controllo ha insospettito i militari per il suo atteggiamento nervoso. Subito dopo si è capito il motivo, aveva addosso marijuana e nella macchina era nascosto un pugnale con lama seghettata. È stato denunciato per il possesso del pugnale eh, che poi è stato anche sequestrato e contestualmente segnalato alla prefettura per possesso di droga destinata ad uso personale. Invece la polizia di Termoli ha arrestato un giovane del posto per violazione della misura alternativa alla detenzione. Era stato affidato in prova ai servizi sociali per scontare una condanna per rapina e spaccio. L'inosservanza delle prescrizioni cui era stato sottoposto ha fatto scattare l'arresto ed è stato quindi trasferito presso la casa circondariale. Un, una turista si è infortunata mentre si trovava alle cascate del fiume Carpino nel comune di Carpinone. Ecco, stiamo vedendo le immagini dei vigili del fuoco. È stata raggiunta dal 118, stabilizzata sul posto, poi proprio con l'aiuto dei vigili del fuoco di Sernia è stata condotta in barella su un'ambulanza. Ed ora occupiamoci di... Politica. Nel pomeriggio la conferenza dei governatori e poi la Stato-Regioni. Infine nella prima parte della serata la riunione di giunta. Difficile dire se l'esecutivo, se all'esecutivo il presidente Toma comunicherà già i nuovi assetti, però è chiaro che ormai è... 
questione di ore. Rita Iacobucci. Assicurare le risorse necessarie per espletare le funzioni regionali nel 2020 in conseguenza della perdita di entrate connessa all'emergenza Covid-19. È su questo che le regioni cercano l'intesa col governo, la riunione dei presidenti al Cinsedo, coordinata dal capo dell'esecutivo molisano Donato Toma, precede nel pomeriggio alla Stato Regioni. Le tasse rimaste sospese o cancellate come il saldo IRAP 2019 pesano sui bilanci dei governatori in termini di mancate entrate, quindi di difficoltà a erogare i servizi esterni. Essenziali. Raggiunto l'accordo con Roma, per Toma sarà poi tempo di definire e ufficializzare i nuovi assetti. In maggioranza deleghi ai consiglieri e giunta. L'esecutivo è convocato per la prima parte della serata, appena dopo le videoconferenze con la Capitale. Le indiscrezioni abbastanza precise dei giorni scorsi descrivevano questo quadro. Marone resta in squadra, per il leghista indicato da Salvini garantisce Forza Italia, che perde un assessorato con dibaggio dirottato sull'incarico da sottosegretario e pallante che al contrario viene promosso in giunta. Le deleghe gli eletti dovrebbero calmare gli animi surriscaldati di chi, tutti e undici, gli eletti del centrodestra, ha chiesto invece a Toma di fare a meno degli esterni. Berlusconi e Salvini si sono fatti sentire attraverso i loro colonnelli locali, Tartaglione e Colla, ribadendo che non è il momento di toccare nulla. Ma la decisione appartiene al governatore, al netto di qualche altra ora di ritardo, pare che ormai ci siamo. Covid e cassa integrazione, in Molise eh, si registra la situazione peggiore di sempre, ma soprattutto vengono meno le prospettive di rilancio. Sentite lo studio. Dal mese di maggio 2020 le nuove disposizioni normative legate all'emergenza Covid hanno modificato il quadro di riferimento statistico, comprendendo tutte le ore di cassa integrazione autorizzate, più le ore derivanti dall'assegno ordinario dei fondi di solidarietà. Con il mese di maggio in Molise si superano le ore di cassa integrazione concesse da sempre nella regione, superando il livello raggiunto nel 2013. Lo studio dell'Associazione Lavoro e Welfare, presieduto da Cesare Damiano, già Ministro del Lavoro e coordinata in Molise da Luca Palmisciano, del Circolo PD di Mafalda, che propone un'attenta analisi della Cassa Integrazione in Regione, situazione che l'Associazione, peraltro, sta monitorando mese dopo mese. E dunque, dopo la leggera crescita delle ore erogate nel 2019, il 2020 è iniziato con un peggioramento già nei primi mesi. Da maggio l'esplosione di ore di Cassa Integrazione è stata travolgente, con la degenerazione della situazione occupazionale e produttiva in conseguenza del Covid. La situazione nei primi cinque mesi del 2020, sullo stesso periodo del 2019, ha fatto registrare un forte peggioramento dell'andamento economico. Nel solo mese di maggio in Molise si registra un aumento della CIG non confrontabile con le situazioni del passato, un volume di ore mai raggiunto prima. Nei primi cinque mesi del 2020 le ore di CIG da regime ordinario sono aumentate del 772,27%. La cassa integrazione guadagni ordinaria in Molise registra l'aumento maggiore, ma è cresciuta anche la CIX, seppure con percentuali minori rispetto al resto delle tipologie della cassa integrazione. È aumentato il numero delle aziende in cassa integrazione straordinaria. In questi cinque mesi del 2020 sono sei per un totale di 46. La fotografia di questi dati, dice Palmisciano, mette in evidenza un sistema produttivo in forte affanno che non ha al momento evidenti prospettive di rilancio. È necessario continuare a finanziare gli ammortizzatori sociali per dare ossigeno alle famiglie. È altrettanto necessario però lavorare seriamente ad una politica di rilancio del sistema industriale ed economico regionale. Interviene sulla questione anche il presidente di Lavoro e Welfare, Cesare Damiano. La cassa integrazione va assicurata fino alla fine dell'anno a chi non è in grado di riaprire l'attività, dice. Quindi, conclude, il governo proroghi la CIG e il blocco dei licenziamenti in modo sincrono fino a fine anno e tuteli le aziende che non sono in grado di riaprire le attività o che lo fanno in modo parziale. In caso contrario si rischiano chiusure e licenziamenti già nell'autunno a macchia di leopardo. Da ormai 50 giorni le famiglie dei molisani non autosufficienti aspettano la pubblicazione del nuovo avviso del fondo non autosufficienza. Cosa è successo a Via Colitto, la sede dell'assessorato al sociale in questo periodo? Denuncia il segretario del Partito Democratico, Vittorino Facciolla. Tanto, dice, sono transitati tre assessori, ma poco per le famiglie. Non conosciamo ancora bene le conseguenze del lockdown sulla salute sociale, ma possiamo affermare 
con una certa sicurezza che le famiglie dei nostri concittadini non autosufficienti sono state tra quelle che hanno maggiormente risentito dell'isolamento fisico e della quarantena. Il loro carico assistenziale nei mesi di lockdown è aumentato incredibilmente, non potendo contare sui supporti dall'esterno. Ci si aspettava, conclude Facciolla, una regione presente, vicina a queste famiglie, con delle risposte rapide e soluzioni immediate. E a proposito di Covid, si è chiusa ieri una settimana Covid free sotto l'aspetto dei contagi. Sugli ultimi tamponi processati non sono emersi eh, nuovi casi, dunque restano otto i positivi in regione. Giornata senza particolari dati di rilievo in tema di coronavirus per il Molise. Restano otto le persone positive al Covid-19, di cui una ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso e sui 68 tamponi processati nelle ultime ore, per fortuna non sono emersi nuovi contagi. 446 dunque i tamponi positivi dall'inizio della pandemia, 364 in provincia di Campobasso, 62 in quella di Sernia, 20 di altre regioni, per un totale di 24.537 tamponi eseguiti, di cui 22.951 negativi. Al momento sono 415 pazienti dichiarati ufficialmente guariti, ma la striscia per fortuna continua ad essere positiva. Sei soggetti in isolamento e per quanto riguarda la mappa aggiornata del condaggio restano quattro le persone positive a Campobasso, due a Isernia, una a San Giuliano e una a Macchiagodena. I sanitari del Cardarelli hanno a disposizione nuove tute contro il rischio di infezione dal virus e i dispositivi sono stati donati dai Rotary Club di Campobasso e Termoli. La consegna è venuta davanti all'ospedale direttamente nelle mani del manager dell'ASREM Oreste Florenzano. Valentina Ciarlano. L'ondata di solidarietà non si ferma, nemmeno ora che il coronavirus ha allentato la sua presa in Molise. L'ultimo gesto in ordine di tempo è quello di cui si sono resi autori il Rotary Club di Campobasso e il Rotary di Termoli. I vertici delle due associazioni hanno consegnato davanti all'ospedale Cardarelli, al direttore generale dell'ASRE, Moreste Florenzano, delle tute necessarie a evitare la trasmissione del virus. I dispositivi di protezione individuale saranno utilizzati dal personale sanitario dei reparti di di malattie infettive e di terapia intensiva. Il progetto è stato realizzato nei mesi scorsi grazie al lavoro dei soci e dei presidenti di Termoli, Elisabetta Di Massa e di Campobasso, Cesare Bitonti. Per unire le forze eh, Campobasso e, e Termoli che sono fraternamente legati in questo sodalizio eh, rotariano hanno deciso di legarsi per poter eh, rinforzare i presidi anti-covid per per essere pronti per eventuali nuove, comunque, nuovi focolai o nuovi, nuove situazioni epidemiche. Essendo un materiale un po' particolare perché trattasi appunto di tute che vengono utilizzate nei presidi ospedalieri riservati appunto ai malati di Covid abbiamo avuto delle difficoltà proprio per nel riperimento. E però poi alla fine insomma, ci siamo riusciti. Speriamo che venga, non, non sia necessario più del dovuto, insomma, che, che questo Covid piano piano ci abbandoni. Però noi dobbiamo essere pronti e quindi le siamo riusciti a consegnarle stasera con un po' di ritardo, però l'importante è esserci riusciti. Prima la raccolta fondi, poi l'acquisto dei dispositivi. Il tutto è avvenuto nel pieno della crisi pandemica. All'epoca quelle tutte erano molto richieste e difficilmente reperibili. Il Rotary è riuscito a ordinarle, ma a causa di ritardi nella consegna si è potuto procedere alla donazione solamente ora. Ma questo non scalfisce il valore del gesto e anche l'importanza che questi materiali rivestono per l'ospedale. L'attuale presidente del Rotary di Campobasso, farmacista che ha toccato con mano le conseguenze dell'emergenza, Michele Rinaldi esprime soddisfazione. Esprimo il mio applauso e soprattutto un ringraziamento per il lavoro importante che è stato eseguito dal, dal Consiglio uscente da tutto il club di Campobasso. Mi sono appena insediato ma il lavoro è stato difficile, io stesso purtroppo ho vissuto la fase della pandemia all'interno della mia professione come un qualcosa di straordinario ma soprattutto di innovativo ma terribilmente anche anche eh, pericoloso. 
Infine un appello dalla dottoressa Di Massa a non abbassare la guardia perché il virus è ancora tra noi. Non abbassiamo la guardia con giudizio, con serenità, ma non abbassiamo la guardia. Quindi seguiamo tutti i, eh, i comportamenti che ci vengono suggeriti dai, eh, dalle autorità preposte. A Filignano sono arrivati i primi turisti che usufruiranno di una settimana gratis in hotel. Cinque famiglie arrivate dalla Campania, dal Lazio, dalla Basilicata, dalla Toscana e dall'Emilia Romagna. Soddisfatta ovviamente l'amministrazione comunale. Bando turista filignano, primi arrivi nel piccolo centro della provincia di Sernia. Cinque famiglie provenienti da Lazio, Campania, Emilia Romagna, Basilicata e Toscana trascorreranno una settimana gratis in hotel. Ieri mattina l'incontro con il sindaco del paese Federica Cocozza, il delegato al turismo Daniele Di Meo, il sindaco di Montaquila Marciano Ricci e il sindaco di Pozzilli Stefania Passarelli, con loro l'assessore regionale Vincenzo Cotugno. L'hotel, di proprietà del comune ma gestito da un privato, ha messo a disposizione 5 camere a settimana per il mese di luglio, 2 ad agosto e 5 a settembre. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti, le parole del consigliere Daniele Di Meo, abbiamo ricevuto tantissime richieste e ovviamente non possiamo accettarle tutte. La selezione, spiega, è stata effettuata seguendo l'ordine di arrivo delle mail fino al completamento dei posti a disposizione. I turisti, arrivati venerdì scorso, sono stati accolti con un brindisi e con la consegna di brochure del Molise, indispensabili per avere le idee più chiare su cosa visitare durante la permanenza in regione. Previste visite al Pnalm, di cui Filignano fa parte, alle mulattiere e ai musei del paese, oltre che nei luoghi simbolo di una regione tutta da scoprire, una terra che garantisce un naturale distanziamento sociale. Lutto a Palazzo San Giorgio è morto il consigliere comunale Paolo Adamo, prima una vita nel mondo dell'arredamento in veste di imprenditore, poi l'ascesa in campo come consigliere comunale, era stato eletto nelle fila del Movimento 5 Stelle le scorse elezioni, poi purtroppo la malattia, questa mattina la notizia che ha perso la sua battaglia. Ed ora continuiamo a parlare di Palazzo San Giorgio, lo facciamo con una iniziativa, un progetto che ha presentato Edu Community in partenariato con la cooperativa Sirio, eh, un progetto ammesso al finanziamento per le selezioni di eh, programmi sperimentali di innovazione sociale, è stato indetto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ci racconta Andrea Vertolo. Ridurre gli interventi da parte dell'autorità giudiziaria e aumentare l'inclusione sociale dei minori disagiati, il comune di Campobasso punta sul ruolo dell'educatore all'interno della comunità per cercare di evitare lì dove è possibile l'inserimento di un minore all'interno di comunità educative. Il progetto in partenariato con la cooperativa Sirio è stato ammesso al finanziamento previsto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri a spiegare nel dettaglio il risultato stato raggiunto è l'assessore alle politiche sociali Luca Praetano. Troppi ragazzi vanno a finire nelle strutture perché purtroppo diciamo, la situazione familiare non è, non è agevole, Il, interviene l'autorità giudiziaria e c'è questo provvedimento. Noi vorremmo cercare di recuperare il rapporto eh, famiglia, famiglia insomma, genitori bambino e con questa struttura eh, ci proponiamo di fare es esattamente questo. Come si pensa di organizzare il ruolo dell'educatore all'interno della comunità? Ma questo sicuramente eh, verrà adesso mh, disciplinato all'interno del progetto che verrà presentato, tant'è vero che questo finanziamento serve proprio per eh, che di 150 mila euro e che prevede appunto la progettazione di tutto ciò che avverrà. Poi ci sarà una seconda tranche fino a 450 mila euro per la realizzazione e eh, un ulteriore fino a un milione di euro per eh, la replicabilità del progetto. Sarà importante al fine di rendere concreto il sostegno il ruolo della cooperativa Sirio rappresentato durante la conferenza da Lino Iamele. Il Comune di Campobasso ha fatto un bando, noi ci siamo giudicati questo bando e insieme al Comune, insieme all'assessorato alle politiche sociali abbiamo ehm, diciamo, messo in piedi questo progetto, come eh, diceva l'assessore è un 
diciamo, è la prima fase progettuale, poi ci saranno le altre due fra fasi. La, eh, diciamo, il punto innovativo di questo progetto è la, il cofinanziamento, cioè ci, starà, ci sarà un ente finanziatore terzo che in ca nel caso in cui il progetto avrà dei buoni risultati interverrà economicamente per la replicabilità su altri eh, territori nazionali. Soddisfazione infine anche nelle parole del sindaco Roberto Gravina. È un risultato molto importante per la città anche perché riguarda un problema sentito eh, che è quello appunto dei minori, quindi è un problema attualissimo e ci consentirà appunto nel, nel futuro di riuscire a dare assistenza in una struttura, quindi qui eh, che è un altro passo fondamentale anche con una dotazione finanziaria importante, però diciamo che la finalità è essenziale perché permette, come giustamente le diceva, di dare risposte concrete di assistenza sociale eh, da parte della città su un aspetto particolarmente sentito eh, sia in termini proprio di offerta, quindi evitare tratte di persone che appunto devono recarsi fuori regione e sia anche da un punto di vista economico perché ci permette di eh, ovviare anche a un problema importante proprio per le casse comunali. Bene, adesso diamo uno sguardo invece alle previsioni del tempo. Previsioni del tempo per martedì 21 luglio sul Molise, giornata all'insegna di cieli sereni o poco nuvolosi, temperature in rialzo, mare adriatico, da mosso a poco mosso. Queste le temperature nei maggiori centri della regione, campo basso minima 18, massimo 30 gradi, Isernia temperature comprese tra i 18 e i 31 gradi, Termoli minima 22, massima 27 gradi, Venafro minima 17, massima 29 gradi. È il momento dello sport, ci vediamo tra un istante. E allora subito in apertura il calcio con il Campobasso inizia una settimana calda per il mercato. Piace il, il brasiliano Renan Pippi, intanto sono iniziati i lavori allo stadio, l'assessore Praetano ha detto pronti per il ripescaggio in Lega Pro. Sentite. Settimana caldissima per il mercato del Campobasso, De Angelis e Mandragora cercano un super bomber, l'attaccante che nello scacchiere di Cudini andrà a sostituire Riccardo Musetti, potrebbe essere il brasiliano Renan Pippi, classe 1984, nell'ultima stagione con le maglie di Pineto e Monterosi, l'anno precedente 19 reti con la maglia dell'Alba Longa. Numeri pazzeschi suoi, 230 gol in 450 partite, esperienza e personalità al servizio della squadra. Dunque è ad un centravanti di grande valore alle cui spalle agiranno Pietro Cogliati che per la terza stagione consecutiva vestirà il rosso blu e un'altra punta di movimento un fantasista potrebbe essere Vittorio Esposito anche se la trattativa rispetto a qualche giorno fa si è raffreddata il campo basso ha avanzato una proposta che ritiene adeguata l'attaccante prende tempo oltre al mercato il lupo è operativo su più fronti tutti i dettagli saranno curati per farsi trovare pronti per un eventuale ripescaggio in Lega Pro una risposta positiva e concreta in tal senso arriva dal comune i lavori allo stadio Romagnoli sono iniziati presto l'impianto sarà dotato di videosorveglianza l'avevamo annunciato che si stava facendo di tutto per realizzare i lavori per tempo e ci sono ancora altri piccoli aspetti che dobbiamo curare ma noi vogliamo essere puntuali l'appuntamento. E ovviamente di una sala GOS, gruppo operativo sicurezza, dove sarà possibile osservare tutti i settori dello stadio. I lavori non, non sono particolarmente importanti, insomma sono lavori e la tecnologia che costa più che altro, però diciamo, i lavori eh, sono, sono leggeri, eh, parlando con le imprese pare che ci vogliano da, intorno ai 10-15 giorni per l'installazione completa, in ogni caso avremo lo stadio pronto per l'eventuale ripescaggio in Lega Pro per settembre. Sono in arrivo risorse e con esse altri lavori. Il prossimo step sarà quello di realizzare i copriferro per garantire posti al coperto in più settori. 
Diciamo che il progetto iniziale dovrà essere rimodulato proprio in funzione del fatto che abbiamo dovuto anticipare questi, questi lavori che erano necessari per tentare il ripescaggio. Non dobbiamo dimenticare che a brevissimo avverrà la giudicazione provvisoria del, per quanto riguarda il bando dei 159 mila euro per i copriferro che consentirà allo stadio di arrivare a una capienza di 7.499 spettatori e questo potrà essere realizzato in, in pochi mesi, pochissimi mesi e significherà dare un tetto, diciamo, un po' storcoperto ai, per esempio alle le persone che eh, seguono la partita alla curva, tanto per cominciare. E a questi si aggiungeranno quelli che la Regione mh, ha già deliberato, eh, non ancora affidato al Comune di Campobasso, ma lavoreremo nei prossimi giorni anche per questo ulteriore step, poi bisognerà fare tutte, diciamo, tutti i documenti necessari per cominciare per appaltare e poi realizzare i lavori, mi auguro, cioè, già per la prossima stagione, quella successiva a quella che sta per entrare. Massimo Agovino è il nuovo allenatore della Vastese, il tecnico campano che in Molise ha guidato con risultati straordinari Agnonese e Trivento. Dopo una buona stagione con il Giuliano si lega al club abruzzese fino al prossimo 30 giugno. Un colpo che porta una firma precisa che è quella di Maurizio Sabelli, nuovo dirigente della Vastese, ex DS dell'Agnonese e grande estimatore di Agovino. Ed ora invece il futsal, lo Sporting Venafro per la prossima stagione di Serie B punterà su stranieri di qualità. Sentite questa intervista. Gianluca Primavera, presidente dello Sporting Venafro, ci si prepara verso una nuova stagione e ci si prepara con grande entusiasmo. Certo, inizia questa stagione che è molto particolare perché naturalmente veniamo da un campionato interrotto che era il nostro primo campionato di Serie B e quindi avevamo tante aspettative, tante curiosità che abbiamo vissuto fino a una parte della stagione. Purtroppo è arrivato questo maledetto virus che ha fatto saltare tutti i piani, però allo stesso tempo non ci siamo scoraggiati, con molta organizzazione ci siamo messi di su, ci siamo messi in condizione di ripartire di ripartire alla meglio e di puntare principalmente su, sul territorio, quindi quest'anno ancora di più la società punterà su giovani, sui locali e col mix sicuramente di, di stranieri che verranno a darci un ulteriore mano. Tornando su quella che è stata l'ultima stagione, per una società matricola raggiungere la Final 8 di Coppa Italia, poi non disputata e, ed essere in piena posizione playoff con la, sia con la prima squadra che con la propria formazione under ha rappresentato davvero un ottimo risultato. Certo, assolutamente sì. Infatti anche questo è stato il nostro dispiacere perché naturalmente abbiamo raggiunto un obiettivo che non ci aspettavamo e anche perché per una squadra di Benafro e è in qualcosa di nuovo e quindi purtroppo non abbiamo potuto disputare però vorrà dire che dobbiamo essere ancora più stimolati quest'anno per provare a riprovarci quindi non, non sarà facile perché non sappiamo cosa ci aspettiamo dalle altre parti perché vedo naturalmente ogni giorno che saltano società purtroppo perché non è facile e non è facile perché si va avanti con, con la mano di persone che investono nello sport investono nel territorio e quindi in questo momento molto difficile per, per un discorso dell'economia non è facile pensare di investire dei soldi per provare a portare avanti un progetto del genere quindi non possiamo sapere cosa ci troveremo davanti non potrebbe essere tanto quanto una, una squadra dell'anno scorso come qualche squadra che potrebbe essere ancora più blasonata Noi intanto stiamo facendo il nostro crediamo tanto nei nostri giovani, nei nostri ragazzi e, e quindi dobbiamo solo aspettare ora aspetteremo anche la, la formulazione del campionato in base ai gironi per vedere quale girone ci capiterà e quindi poi inizieremo a mantenere le prime somme Che futsal potrà essere quello del post-covid o di questa fase finale dell'emergenza sanitaria da covid-19? Io penso che quello che noi da appena due anni che siamo nati come società è, è necessario fare. Non si può pensare di fare una squadra, anche se si voglia vincere un campionato di soli persone di fuori, di soli stranieri, che sicuramente sono quelli che per la maggiore danno una grossa mano alle società sportive come le nostre. E quindi ancora di più con il venire meno delle risorse che ci sono per ogni società, puntare sui giovani, puntare su persone del territorio e, e 
quello che per forza di cose si deve fare e di questo io ne sono contento perché naturalmente ribadisco non, noi non, non pensiamo di fare sport per il semplice fatto di poter essere soddisfatti di vincere facciamo perché diamo un esempio ai ragazzi diamo un esempio ai giovani e alle persone che vogliono avvicinarsi a questo sport ma come a qualsiasi altro tipologia di sport da ultimo che appuntamento diamo ai tifosi? Fine agosto dovrebbe esserci via la preparazione della squadra, giusto? Sì, allora, dovremmo avere la conferma che il campionato inizierà più o meno come l'anno scorso e quindi intorno alla metà di ottobre. Se queste saranno le date che ci confermeranno e non arriveranno altre comunicazioni nuove, per fine agosto inizieremo con la preparazione e inizieremo a dare poi il calendario de degli eventi di amichevoli che inizieremo a fare e soprattutto pure quelli locali dove le persone potranno iniziare a venirci a seguire e a starci vicino è tutto, termina questa edizione del nostro telegiornale l'informazione torna in diretta questa sera alle 19.30 con Pierluigi Boraggine grazie per averci seguito buon pomeriggio